В Балаклейской школе номер три обучается около 400 детей. В результате взрыва на складах боеприпасов это учебное заведение было практически разрушено. Вылетели стекла в 42 окнах, получили повреждения стены. Также на 80% пострадала крыша. Что мы сделали? Верхолазы, громада. Мы все зашили пленкой. Мы вычистили школу от смятя. Были в той же... Вы даже не поверите, в той же от ранок были уже сделаны замеры дверей из этих э, э, пакетов. Приехал экипаж, то есть это было насколько все оперативно, была допомога надана. Кабинет украинского языка и литературы, рассказывает преподавательница Ольга Шивейко, находится в центре здания, поэтому класс был поврежден меньше всех остальных. В некоторых кабинетах, добавляет педагог, после ЧП продолжать учебный процесс было просто невозможно. Тому наши как раз векна вселили на диво. Были там тряснуты, скло тряснуты, но взагалі векна вселили. И вот наша классная кимната комнатах постраждала найменше, як з'ясувалося. В усіх інших кімнатах було ж жалюгідніший стан. Це були дійсно вибиті вікна. І от у нас двері теж похитнуло нам, а дві... вікна в нас цілілися. Всего в результате взрыва на арсенале в Балаклее были повреждены шесть учебных заведений района. Три школы специалисты признали аварийными. Сразу после аварии нам были установлены окна, облаштованы дахи, приведены помещения до належного стану, чтобы дети могли продолжить навчальний процесс. И с початком уже летних каникул мы привели все заклады до належного чину. Также завершили восстановление разрушенных Балаклейской школы номер 6 Е. Ковенковской. Последние полностью заменили окна и отремонтировали кровлю. Выделение средств на капитальный ремонт поврежденных социальных объектов добилась глава Харьковщины Юлия Светличная во время встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Полная координация идей и с Кабинета министров Украины, это разумение со стороны премьер-министра Украины, нам надали возможность в наикоротший термин залучить державное финансирование для того, чтобы провести и розпочати будівельні роботи. На проведение ремонтных работ в разрушенных школах были выделены средства из резервного фонда госбюджета и казны области. Еще три поврежденных учебных заведения отремонтировали за счет бюджета района. Юлия Семененко, Тамара Данилова, Медиагруппа Объектив.